हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल टू सोने आई एस होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड करेंट अफेयर्स प्रिपरेशन स्पेसिफिकली वेन फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन सो इसके लिए एक रिविजन प्रोग्राम टॉप फिफ्टी रैपिड करेंट अफेयर्स यू शुड व्यू इट ऑन लूप लूप पे चलाओ इसको सारी प्ले लिस्ट को फ्रॉम द मंथ ऑफ मे यू कैन रिवाइज हाई लिंग टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट मंथ्स एंड दैट टू सेग्रीगेटेड अंडर द सब्जेक्ट हेड्स सो दैट विद द स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो यू कैन लिंक इट okay so do revise current affairs it is the bread and butter for the examination as you can see in the prelims 2023 itself so many questions have been asked from the current affairs dekho upsc expects a dynamism in that aspirant are you aware of the developments happening around you or not whether it be emerging technologies in the science and tech whether it be a legislative development into the parliament so many things are happening into the parliament to upsc wants that ki sirf static portion padh ke student na aa jaye usko pata hona chahiye ki ye apply kaise ho raha hai aaj ke day to day affairs mein therefore current affairs has very huge weightage in that examination even the questions asked from the static are coming linked from the current affairs ठीक है, so you cannot afford to miss it out. और एक organized format में एक important चीजें पढ़के जाओगे. Last two years current affairs I would say is important, not just one years current affairs. ठीक है, it will be very good for you. So let's start how we have designed the program. As you all know, हम एक महीने का current affairs one to five days में complete करते हैं. दूसरे महीने का current affairs eleven to fifteen days में. Third month's current affairs twenty first to twenty fifth. So we have started from the month of May. now we are going through the month of october 21st feb we have done economic development 22nd feb polity governance and international relations 23rd feb environment and ecology 24th feb science and technology 25th feb reports and indices defense miscellaneous topics government schemes to hum us tarike se aur mapping work we are doing that thing so this is how you should be organizing even more sectors you could add it to it okay in the current affairs crash course i am teaching into that proper organization of current affairs under different sections we are going thematically over there theme wise coverage will be there so that under these subjects also you have a classification for example in the economic development okay how india is dealing with the external sector what about the taxation and the policies by the rbi wo ek head mein hum padhenge jaise aap static mein padhte ho waise hi current affairs ki sari information waise classified hai you can also join the current affairs crash course jahan pe mera special emphasis hai previous year questions pe dekho pyqs are the beckoning light jo aapko batate hain exactly exam mein kya question aayega किस तरीके के पैटर्न पे यूपीएससी इवॉल्व कर रही है फ्रॉम 2013 टू 2023 टू यू विल सी अ चेंज इन द पैटर्न पैटर्न मींस द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इंटरलिंक्ड ओके अ पर्टिकुलर टॉपिक कैन नॉट बी जस्ट सेग्रीगेटेड ऑन द नेम ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सम टॉपिक आर इंटरलिंक्ड वैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में सो यू विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग क्रैक दैट नैक ऑफ सॉल्विंग एंड गेटिंग इन द शूज ऑफ यूपीएससी दैट हाउ दे वॉन्ट यू टू study yourself okay study your strategy study your method of getting into the examination wo bahut zaruri hai despite you know knowledge a lot of knowledge students are not able to clear this examination what is the reason for that kyunki wo upsc ke mindset ko nahi samajh rahe this is exam also of mindset it is an aptitude examination overall okay so we will get that thing through the upsc pyqs and go through all the current affairs high yielding topics in the current affairs crash course in a very detailed manner where you can understand the things so let's start today first topic is mission shakti okay it has been launched uh, last year itself basically this mission shakti is an umbrella word umbrella word ka matlab kya hua different schemes okay of that ministry had been classified under different heads ab hum is tarike se scheme ko classify karenge one scheme will be called samarth one scheme will be called sambal one is related to the safety and security of the women one is related to the empowerment of the women how do we empower them so ye schemes already working hai in schemes ke apne apne agendas hain and funds outlay hai but they will be classified under these heads these are the two sub schemes that have been we are classifying Uh, classification we are doing umbrella scheme for the safety security and empowerment of women and for the implementation of such sub schemes during the 15th finance commission period 21 22 to 25 26 basically this classification will be working like that so simple question in the examination will come that which of the following schemes are under which head samarth mein 
Ujjwala Yojana. Ujjwala, basically it's Ujjwala. Women under difficult circumstances. Okay. For them, how the rehabilitation work has to be done for that? Ujjwala scheme is there. Swadhar Grah scheme. National Crash scheme. Dekho, Crash scheme pe already question aaya hua exam mein. Prelims 20, 2017, 2016, 2017, you can check. Crash scheme pe already question aaya hua hai. Scheme for children working mothers, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana students, very important scheme, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, under the umbrella Integrated Child Development Services, ICDS, ICDS is a very old scheme, okay, very old scheme, ICDS, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, yaad rakhna, it is Samarth, Sambal Me One Stop Centers, Women Helpline, Beti Bachao, Beti Padhao, this is one of the flagship schemes, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड नारी अदालत ये क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हेयर इज मिशन शक्ति द वीमेन हु आर एम्प्लॉयड इन नॉन फॉर्मल सेक्टर इन फॉर्मल सेक्टर जिनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है जो फॉर्मल सेक्टर में वर्क नहीं कर रहे इवन इन द कॉर्पोरेट आई एम टॉकिंग अबाउट दो आर नॉट ऑन द पे रूल्स ऑफ द कॉरपोरेशन ओके फॉर देम दिस स्कीम इज देयर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana or Janani Suraksha Yojana. These two schemes, okay, Janani Suraksha Yojana and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. These two schemes combined provide approximately rupees 6,000 for institutional delivery. Why this cash, this is, is called as conditional cash transfer scheme. Which we have mechanism, government schemes, what is more important? Mechanism. How these schemes are being implemented? Two, three, three questions UPSC frame kar rahi hai. Okay, you can analyze the trend and you will understand it. One is they are asking about the ministry, which ministry is working towards it. Second question they are asking about the beneficiaries. Who are the beneficiaries? For example, they ask the question about the Nalsa beneficiaries. Okay. Third thing they are asking is what is the objective of this scheme? Okay, National Nutrition Mission, Poshan Abhiyan, ka objective kya hai? और उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सो यू शुड बी नोइंग दैट व्हाट आर द इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स। थर्ड डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन इज हाउ द फंड्स आर बीइंग गिवन टू देम फंड्स आर गिवन थ्रू देम बाय, फॉर एग्जांपल मेथड इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ओके और सच लाइक दैट कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम दीज टाइप ऑफ मैथड यू शुड बी नोइंग दिस स्कीम मिशन शक्ति इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके मिनिस्ट्री ऑफ डब्ल्यू सी डी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जननी सुरक्षा योजना है यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जननी सुरक्षा योजना इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ डब्ल्यू सी डी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेर एज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज बाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गॉट दिस पॉइंट अच्छा और ऐसी ही स्कीम्स और भी हैं फॉर एग्जाम्पल जननी शिशु जननी शिशु सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा योजना तो शिशु का भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज विल आल्सो कम इनटू द प्ले ओवर देयर नेक्स्ट इज यूरिया सब्सिडी स्टूडेंट्स इनटू द सब्सिडी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनटू द सब्सिडी ट्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट इन द इंटरिम बजट ऑल्सो ट्रेंड्स हैव बीन प्रेजेंटेड ओके यू हैव टू लुक एट द फिगर्स सब्सिडी में सबसे बहुत ज्यादा पैसा जाता है सब्सिडी अबाउट फूड फर्टिलाइजर एंड फ्यूल ये ट्रेंड याद रखना सब्सिडी में सबसे ज्यादा पैसा जाता है फूड सब्सिडी देन इट गोज टू फर्टिलाइजर सब्सिडी देन फ्यूल फ्यूल मीन्स पेट्रोल एंड डीजल सो फ्यूल सब्सिडी ये दिस ट्रेंड यू शुड बी नोइंग ओके दिस ईयर ऑल्सो दिस ट्रेंड वॉज देयर एंड आफ्टर सम टाइम आफ्टर फोर फाइव ईयर्स यू विल फाइंड मेजर चेंजेस ओवर देयर ओके rationalization of subsidy what is most important point here urea subsidy if i talk about fertilizer subsidy there are two types of subsidies one is urea based subsidy one is nutrient based subsidy in the mains when we are studying this topic therefore the correlation you need to understand from the mains and prelims rationalization of subsidy how do we rationalize the subsidy तो यूरिया बेस सब्सिडी को रैशनलाइज करने के लिए व्हाट इज द प्रॉब्लम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स टू गेट इट इनटू योर माइंड्स प्रॉपरली देखो यूरिया बेस सब्सिडी फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इज दैट इट इज डी कंट्रोल्ड
ओके सॉरी एक्चुअली न्यूट्रेन बेस्ड सब्सिडी इज डी कंट्रोल्ड पार्डन यूरिया बेस्ड सब्सिडी इज कंट्रोल्ड यूरिया बेस्ड सब्सिडी इज कंट्रोल्ड न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी इज डी कंट्रोल्ड यूरिया बेस्ड सब्सिडी इज इट मीन दैट द प्राइस इज एडमिनिस्टर्ड बाई द गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट मतलब जो फाइनल प्राइस फार्म गेट पर द फार्मर इज गोइंग टू पे दैट विल बी फिक्सड बाई द गवर्नमेंट कितना पैसा लग रहा है प्रोडक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में उसके मैन्युफैक्चरिंग करने में इवन द ट्रांसपोर्टेशन टू द फार्म गेट में जितना भी कंपनी को पैसा लग रहा है कॉस्ट टू कंपनी आ रही है डजेंट मैटर फाइनल प्राइस विल बी डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल द कंपनी हैज टू पे मोर मनी टू गेट इट टू द फार्म गेट्स then that amount and subtracted from the amount that government wants to sell it to the farmer will be called as subsidy so urea subsidy bahut zyada ho jati hai hamari kyunki humne isko control kar rakha hai final prices administered by the government final prices controlled by the government so that because urea ki demand bahut zyada hai indian farmers mein and we are still in agrarian economy it, this sector provides so much so that for the you know employment as well as एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो हम इस सेक्टर को अभी भी हम एडमिनिस्टर करके चल रहे हैं गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा दे रही है सब्सिडी के लिए देर फोर वेर इज न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी ओके एनपी के फर्टिलाइजर्स सल्फर बोरॉन जिंक डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू ग्रो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में बैक इन ट्वेंटी ट्वेंटी आई थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी प्रिलिम्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी मिनरल्स दे हैव आस्ड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम मृदा परीक्षक किट दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट मैटर एक ही सेक्टर से एक ही थीम से दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द थीमेटिकली सो दैट यू अंडरस्टैंड द होल पिक्चर ऑफ इट सो क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम होगा यू विल गेट द पल्स ऑफ द यू नो एंसर ये डी कंट्रोल्ड है ये कंट्रोल्ड है यूरिया बेस सब्सिडी में डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है कैसे होता है ये समझते हैं इट इज नॉट इन टू द अकाउंट ऑफ फार्मर्स जनरली क्या होता है फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द प्रीवियस स्कीम दैट वी हैव डिस्कस कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम वहां पर बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा कैश बट यहां पर बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा है कैश हेयर द मनी विल बी ट्रांसफर इन टू द अकाउंट ऑफ द कंपनीज दो आर ब्रिंगिंग इट टू द फार्म गेट्स उन कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा डिफरेंस बिटवीन द डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स at the farm gate and net market realization by the urea units is given as the subsidy to the urea manufacturer importer by the government of india dekho each retailer is mandated to have a point of sale machine ek pos machine hogi point of sale jisme hum cards dalte hain hai na link to the department of fertilizers e urvarak dbt portal kis liye hai so that diversion of urea na ho sake dusre fields mein to चेक द डाइवर्जन ऑफ द यूरिया सो दैट किसान क्रेडिट कार्ड या आधार कार्ड नंबर के थ्रू हम लिंक कर पाए इंक्लूड्स फ्रेट सब्सिडी ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि यूरिया सब्सिडी में क्या क्या इंक्लूडेड है द ट्रेवलिंग कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड और नॉट ओके एफ सी आई पे क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है यूपीएससी एग्जामिनेशन में वेन वी डिस्कस पी वाई क्यू इन क्रैश कोर्स वी डिस्कस अबाउट इट ओके फॉर द मूवमेंट ऑफ यूरिया अक्रॉस द कंट्री Fret charges will also be included. Anybody buying subsidized fertilizers is required to furnish his/her Aadhaar unique identity or Kisan credit card number. Getting this point? Look, unique identity चाहिए नहीं तो कौन खरीद रहा है हमें पता कैसे चलेगा? This is called as checks and balances, so that ghost beneficiaries are not created. Okay. Now, got this point? Here, direct benefit transfer system subsidy payment to the companies. would happen only after actual sales to the farmers by retailers jab tak actual sale nahi hoti hai pos machine pe jab tak e urvarak dbt portal pe link nahi hota hai ki final sale has been done tab tak paisa credit nahi hoga subsidy amount credit nahi hoga and here you should know important point that you forget is payment to the companies subsidy payment to the companies it is not done to the farmers but to the companies because farmers are already paying the subsidized amount the subsidized urea's price the controlled price the farmer is paying so subsidy will be you know incurred into the accounts of companies i hope you got it similarly you should understand nutrient based subsidy here the final price is not administered is not controlled by the government government will give the subsidy at the per kg okay here you can find here for example nitrogen 18 rupees 
पर के जी सब्सिडी विल बी देयर फॉस्फोरस फोर्टी फाइव रुपीज पर के जी सब्सिडी पोटैश सल्फर ओके पर के जी सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फाइनल प्राइस में डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द पी एंड के फर्टिलाइजर्स इज डी कंट्रोल्ड ओके डी कंट्रोल्ड मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है गवर्नमेंट से जो भी कॉरपोरेशन को बना करके मैक्सिम बेटर मार्केट प्राइस पे मैकेनिज्म पे बेच पा रहे हैं दे कैन सेल इट मार्केटर्स आर अलाउड टू फिक्स एम आर पी एट रीजनेबल प्राइस आप अपना रीजनेबल प्राइस रख लो वट एवर सूट यू आफ्टर यू मेक योर प्रॉफिट ठीक है सो प्राइमरी न्यूट्रिय नाइट्रोजन फोस्फोरस पोटैश एंड सेकेंडरी सच एज सल्फर दीज आर इवन यूरिया इवन न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी आर सेंट्रल सेक्टर स्कीम याद रखेंगे हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच मिनिस्ट्री वी आर टॉकिंग हेयर बताओ दोनों स्कीम कौन से मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रिमेंबर दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम एडिशनल सब्सिडी फॉर माइक्रो न्यूट्रिय लाइक बोरॉन जिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड सो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर देयर लाइक डाई एमोनियम फोस्फेट ओके म्यूरेट टी एस पी एम ओ पी डिफरेंट एमोनियम सल्फेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बट पर के जी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन देखो डिजिटल इंडिया मिशन दैट वर्क ऑन द नाइन पिलर्स एंड वी हैव डिजिटाइज इंडिया टू अ लार्जर एक्सटेंट अब हम इस डिजिटाइजेशन को पार्लियामेंट में भी लेके जा रहे हैं विधान विधानसभा में भी लेके जाएंगे हम ठीक है सो so, अब हम ई विधान एप्लीकेशन दिस एप्लीकेशन बेसिकली विल बी डेवलप्ड सो दैट इन द क्वेश्चन आर्स वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स सो दैट द एप कैन बी डेवलप्ड वेयर डिजिटल यू नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस कैन बी देयर इट इज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री activities not just in the parliament of uh, you know uh, delhi but in the local legislative assemblies as well okay states legislative assemblies as well 44 mission mode projects are going on remember the ministry ministry of parliamentary affairs okay students ek mistake karte hain yahan par exam mein question kya aayega this is implemented by meeti ministry of electronics and information technology no it is done by ministry of parliamentary affairs you understand that ease of use eco friendly digital house the house will be digitization web casting of the process working of the house will be there ocean of information authentic knowledge of members citizen researchers so it is in the developmental phase ministry you should remember and this uh, scheme project akash teer project akash teer you can see the picture over here okay comprehensive air defense picture for monitoring tracking and shooting down of air defense assets link all the radars and control centers of aad ashwin air defense system and consolidate the air defense picture removing duplications or overlaps also integrate all the weapon bharat electronics limited and the ministry of defense had signed contract for the procurement of automated air defense understand यहां पे पिक्चर पे यू कैन विजुअलाइज इट फॉर एग्जाम्पल एनी एनिमी यू नो कंट्री हैज गॉट इन टू अंड ऑफ यू नो अटैक ओके दिस अटैक फॉर एग्जाम्पल ओके फॉर द सैटेलाइट इज देयर टूवर्ड्स सैटेलाइट और मिसिल इज देयर टूवर्ड्स द मेन लैंड टेरिटरी जब ये अटैक हो रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि अटैक हो रहा है ओके we have our radars okay radars are like this somewhere these radars will detect these incoming missiles ye inko detect karenge aur automated hoga no manual control will be required to neutralize or intercept these kind of incoming missiles so kya hoga ki ye radar turant hi direct karega hamare automated air defense system ko ki yes this missile should be you know launched to neutralize this attack this is called as automated air defense dekho ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कई तरीके के हैं फॉर एग्जाम्पल ए ए डी एंड पी ए डी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम एक्सो एटमोस्फेरिक इंडो एटमोस्फेरिक वी हैव टॉक्ड अबाउट इट आई थिंक ओके सो दिस इज बेसिकली बिटवीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैव साइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ए ए डी दिस दैट विल बी नेम्ड एज आकाश तीर नाउ यू कैन गेस इट आकाश में तीर से न्यूट्रलाइज करना है विजुअलाइज इट कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर वर्थ रुपीज अप्रॉक्सिमेटली टू थाउजेंड क्रोर्स फॉर द इंडियन आर्मी इन अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन 
प्रोजेक्ट आकाश तीर वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट वन ऑप्शन विल बी इट इज एन ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर इज लॉन्च फॉर इंडियन नेवी इट इज लॉन्च फॉर इंडियन एयरफोर्स इट इज एक्चुअली लॉन्च फॉर इंडियन आर्मी सो ऐसे करके ऑप्शन बन जाएंगे एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन आर ऑल्सो देयर इन द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड डिस्पाइट सम क्वेश्चन बींग टफ सम क्वेश्चन आर एक्चुअली ईजी तो उन क्वेश्चन में हमें मिस आउट नहीं करना है टोटो लैंग्वेज इट इज अन लैंग्वेज ओके सो वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस लैंग्वेज बेसिकली साइनो तिबितन यू कैन विजुअलाइज दिस लैंग्वेज टोटो पैरा इन अलीपुदुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल नियर इंडो भूटान बॉर्डर ओके सो दिस इज अ डाइंग लैंग्वेज दैट वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट सो वेयर दिस लैंग्वेज इज यू कैन जस्ट गेस इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्या लगता है प्रोग्रेस हुई होगी देखो एस डी जी एक इंपॉर्टेंट ऑस्पेक्ट है एस डी जी से क्वेश्चन मोर और लेस मेन्स में भी आते हैं मोर और लेस प्रिलिम्स में भी आते हैं जस्ट लाइक द क्लाइमेट चेंज इज द टच स्टोन ऑफ यू नो एनवायरमेंट सेक्शन और लेजिस्लेशन एट द ग्लोबल लेवल सिमिलरली एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ द मॉनिटरिंग हैज कम एंड इट हैज सेट दैट एज पर द रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑन मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ टारगेट्स ऑफ एस डी जी इज वीक जो भी हमने फिफ्टी परसेंट टारगेट्स रखे हैं वीक चल रहा है On 30%, परसेंट इट हैज स्टॉल्ड और गॉन इन टू रिवर्स तो स्टेटमेंट क्या आएगी एग्जाम में स्टेटमेंट विल कम ऑन द एस डी जी प्रोग्रेस रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रिलीज बाई यू एंड डेसा ओके रिलीज बाई यू एंड डेसा इट हैज एनालाइज दैट द ग्रोथ इन मोर देन एटी परसेंट ऑफ द गोल्स वी आर प्रोग्रेसिंग बेटर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग इसमें कुछ भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज एक्सट्रीम इन द सबस्टैंस इन द मीनिंग but not in the lingo not in the language okay samajh rahe ho baat ko to 30% pe to hum stall kar gaye hum ruk gaye hain ya fir reverse mein chale gaye aur 50% mein below average chal raha hai okay as per the report 50% is weak below average let's look at certain places in the news okay from the last year till this year it is in the news black sea black sea bahut sare reasons ki wajah se news mein hai one homework for you is you know what are the countries around the black sea you should be uh, knowing about it so here just understand this is sea of azov this is black sea here sea of marmara is there here you will find aegean sea okay dekho pehle thoda sa black sea ka main context deta hu because of russia ukraine war this is the theme basically from russia ukraine war lot many questions can be made laundermat countries black grain initiative uh, led by turkey black grain initiative kyunki wahan se grains nahi ja pa rahe the ukraine se steppes of the world kehte hain wahan par hai na to wahan se wheat ki problem ho rahi thi procurement mein globally so black grain initiative by the turkey was that laundermat countries where india was also a part what are the laundermat countries do tell me in the comment box laundermat countries i think we have discussed that also previously और एक है मैप पे क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस में ब्लैक सी से रिलेटेड देखो आल्सो अंडरस्टैंड वन मोर क्वेश्चन मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज वन थिंग इट इज कन्वेंशन मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन ओके टर्की टर्की दीज एंड ब्लैक सी देखो From Black Sea to Azov Sea, if we have to go, we have to use the Kerch Strait. Kerch Strait connects the Black Sea and the Sea of Azov. If these three match, the column comes in the examination. अगर नहीं पता है तो गलत होगा. Purely knowledge-based question है. कोई logical thinking will not come to the rescue. Bosphorus, Bosphorus connects the Black Sea with the Sea of Marmara. Sea of Marmara here you can see the small sea. Istanbul is there. Okay. यहां पे कर्च स्टेट था यहां पे बॉस्फोरस डार्डिनल्स कनेक्ट्स एजियन सी विद द सी ऑफ मरमरा सी ऑफ मरमरा एंड हियर यू हैव एजियन सी दिस इज कनेक्टेड बाय डार्डिनल्स ओके और दिस पॉइंट दिस इज कनेक्ट बाई डार्डनल्स अब यहां पर देखोगे दिस इज बेसिकली स्टूडेंट टर्की हियर यू विल फाइंड दिस इज टर्की तो बोस्फोर स्टेट और डार्डनल स्टेट ये टर्की के टेरिटरी में आते हैं इट इज गवर्न द ट्रेड द मेरी टाइम सिक्योरिटी 
द ट्रांसपोर्टेशन इज गवर्न अंडर मॉन्ट्रीएक् कन्वेंशन ये क्वेश्चन भी आ सकता है सो so, हॉलिस्टिकली समझना है इन चीजों को प्रिलिम्स एग्जाम में गेट दिस पॉइंट आई होप यूल रिमेंबर ऑल दीज थ्री नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन स्टेटमेंट एग्जाम में स्वीपिंग स्टेटमेंट देखिए बिकॉज यू ऑलवेज लिसन सो मच अबाउट द ब्लैक सी ओके मेडिटेरियन सी बट वी डू नॉट टॉक सो मच अबाउट बाल्टिक सी सो एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज अ नेचुरल गैस पाइपलाइन दैट रन अंडर द ब्लैक सी कनेक्टिंग रशिया एंड जर्मनी विच विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट इट रन अंडर बाल्टिक सी समझ रहे हो बात को इट रन अंडर बाल्टिक सी हियर स्टोनिया लैटविया लिथोनिया इज देयर स्वीडन सो गल्फ ऑफ फिनलैंड इज देयर एंड फिनलैंड वाइट इज इंपॉर्टेंट वन ऑफ द लेटेस्ट मेंबर्स टू ज्वाइन नैटो ठीक है सो यहां से ये कनेक्ट करते हुए जर्मनी को कनेक्ट करेगा रशिया एंड जर्मनी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज बिटवीन रशिया एंड जर्मनी दे विल गिव रशिया एंड अदर कंट्रीज एंड अनदर यूरोपियन कंट्रीज रशिया एंड जर्मनी इट इज कनेक्टिंग बेसिक्स होल्ड ऑन टू द बेसिक्स सो थैंक यू गाइज लेट्स मीट इन अनदर सेशन कीप रिवाइजिंग and revise you know effectively you have you must have a hold on the topics that you have you know completed or revised properly and you can definitely join the current affairs crash course soon very soon we are launching the current affairs crash course offline for the delhi branch thank you